Hello, Kamusta Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome to Like a Tarot. Marami pong air signs sa mundo, kaya paiba-iba ang reading ko. Kunin nyo lang po ang akma sa sitwasyon nyo. Kayo na rin pong bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. Free reading, no private reading, and timeless reading po ito. Anytime, pwede nyo panoorin. Gagamit po ako ng personalized cards plus tarot cards and mystical cards. Ang reading natin ngayon ay anong message ng ex-person mo sa iyo. Guide lamang po ito at huwag niyo pong personalin. Let's start! Kukuha po muna tayo ng tatlong card. Hala yung unang card straight to the point. May lakad kaya siya? Siguro kahit na ano, nagkahiwalay na kayo, andun pa rin yung feelings niya para sa iyo. Siguro hindi pa niya natatanggap. Hindi pa siya nakaka-move on. Mamaya tingnan natin yung buong detalye. Ang next card naman natin ay may forever tayo. <laughs> siya na talaga nag na. <laughs> Dito naman tayo sa next card. Ang card ng ex-person mo, message niya sa'yo ay, Please forgive me. Mukhang malaki yung kasalanan niya. <laughs> tingnan natin mamaya yung buong detalye. Bahit sinabi ni ex-person mo na please forgive me. Ngayon, kukuha tayo sa tarot cards ng dalawang cards para sa tatlong card na ito. Para mabigyan natin ng buong meaning. Ang card para sa mahal pa rin kita, ito yon ay Wheel of Fortune, Upright, at Knight of Cups, Upright. Mangyayari ito sa iyo, air sign. Paghandaan mo. May boyfriend ka man o wala. Mm, walang makakapigil dito. Kahit married ka. Matagal. Kung married ka, matagal bago mangyari. Pero mangyayari. Sana pang mature uh, o sa tama ang decision mo. Itong ex-person mo, pag bumalik siya, magiging romantic siya sa'yo. Uh, tingin ko, Mafo-fall ka, magkakagusto ka sa kanya talaga. Kung single ka, magkakaroon ka ng romantic na lover. Yun ang next relationship mo. May malaking pagbabago sa buhay mo. Meaning, good luck. Kung tingin mo, ikaw na single, uh, imposible na magka-love life ka, mag-effort para yung love lalapit sa'yo. Pasensya po kung minsan hindi related yung sinasabi ko kasi pumapasok po talaga yung energy nila eh, masyadong malakas. Kaya babanggitin ko na rin po. Back to topic, magbigay ng chance sa tingin mo na may potential na, big, na maging person mo. Tingin ko babalik si ex-person o nagbabalak, makausap ka. Maaasahan mo siya at faithful. Ang next card natin para sa may forever tayo ay the world upright and the chariot upright. Darating yung lover mo. Babalik talaga si ex-person at siya ang kukumpleto at gigising sa'yo para ma-inlove ma -inlove ka sa kanya. Saka itong si ex-person mo ay susunod sa mga bagay na gusto mo. Ikaw ang boss sa relationship. Kahit itanong mo sa kanya kung saan kayo mag-de-date, ibabalik din niya yung tanong sa'yo kung saan nga ba. Ang ending, ikaw din mag -de decision Gusto niya kasi makilala ka ng husto. Hmm, some of you, parang matagal hindi nagkaroon ng communication eh. Kaya tinitingnan niya yung pagbabago kung nagbago ka ba. Ano, mabilis ito. Airsan, mabilis mangyayari. Hindi mo mamamalaya na, ay, parang na, Puhulog na pala ako sa kanya, yung ganon. Tapos yung magiging kayo na. Medyo may pagkamakulit itong ex-person mo. Ayaw niyang humiwalay sa'yo. Ang next card natin ay ito, Please Forgive Me. Ang card nito ay Six of Swords in Reverse at King of Pentacles in Reverse. Ang magiging problema lang sa inyo nitong ex-person mo, ano kasi, importante sa kanya yung love. 
yung love niya para sa'yo. Pero ikaw, gusto mo, hindi lang emosyon, kundi pati financial, dapat meron din kayo. Si ex-person sa sobrang pagmamahal, ang gusto, focus lang sa'yo, kahit konti ang kita niya. Hindi gusto ni ex-person mo na konti ang oras na may bibigay sa iyo. Halimbawa, na-request na mag-overtime siya sa work, ayaw niya, gusto niya, ang buhay niya, iikot lang sa iyo. Parang nagayuma naman itong ex-person mo. Sobra-sobra yung ano, yung obsession niya sa iyo. Okay, tingnan naman natin yung iba pa niyang message, baka meron pa. Ang unang message niya sa iyo para sa mahal pa rin kita ay message me. Ito yon yung mahal pa rin kita. May contact na siguro kayo ni ex-person mo. O, naghihintay siya ng message mo. Dito naman tayo sa next card. Yung may forever tayo. Ang card niya ay, masaya ako sa'yo. Derechahan magsalita itong ex-person mo. Ayaw niyang mapunta ka sa iba. Okay, dito naman tayo sa Please forgive me. Ang card niya ay I trust you. Kaya siguro ganito yung message niya. Tingin niya may karibal siya. Saka ayaw niyang maunahan siya. Pero tino yung message niya. Parang takot siya, di ba? I trust you. Na maunahan ba ng iba? O kung may karibal man siya, inaasahan niya na siya ang pipiliin mo. Next is, kukuha naman tayo ng mystical cards, additional message para sa'yo. Ang unang card ay creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restrictions. May deserve all who need. Ang next card natin ay hardship. May I embrace what's happening right now, as baffling or painful as it is. Help me, God, to trust where you are guiding me. I am yours. Yung mga message ng cards, di ba kasi sobrang mahal ka niya? Hindi kaya nahihirapan ka o masasakal ka? dito sa ex-person mo. Hindi ko alam. Pero, pag nag-ano na kayo, nagkausap na kayo, pag na-try nyo na doon, malalaman mo. Ang next card natin ay doubt. Offering all the divine doesn't mean negativity never arises. But, you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you. Show me your will and restore me to faith And confidence. Tingnan nyo yung ano, please forgive me and I trust you. May ano, doubt, di ba, pagdududa? Siguro, hindi siya sure na sa kung ano yung magiging decision mo para sa inyong dalawa. Pwede rin na ikaw ito na nagdududa dahil sa mga nangyari sa past nyo ni ex-person. Malapit na ang araw ng mga patay kaya ipagtirik o ipagdasal ang mga Mahal natin sa buhay na yumaon na. Huwag natin silang kalimutan. Hanggang sa susunod na reading po, maraming salamat and goodbye!